第二频道一纳吉，一九九三年十月八日，新西兰的激流岛上发生了一起极为轰动的杀妻案件。那事件范围内很多媒体都有报道，而之所以引起这么大关注啊啊、呃，只因为凶手就是朦胧派诗人的代表顾城，也是当时无数读者心中的偶像。呃，可是为什么这样一个诗人写出很多清新纯真的诗歌，呃，却会突然成了魔呢？这一期内容，我们就一起从他的毕生经历中寻找答案。那把时间拉回到上世纪。顾城，一九五六年出生于北京，还有一个姐姐。因为他的父亲是一位诗人啊，所以从小就一直受到父亲文化熏陶。顾城很小就开始写诗，而且在这方面确实很有天赋，同时也表现出了很不合群的特质，经常一个人独处，看大树或者看蚂蚁，不喜欢和很多人在一起的感觉，不和别人玩，也不参加任何集体活动。一九六八年，十二岁的顾城跟随一家人从北京来到山东的部队农场。呃，在这里，他体验到了农村的田园生活，也给自己在诗歌的创作提供了灵感。那父子两人有时间就在一起对诗，随着对诗歌的热爱逐渐升温，他却也变得越来越抵触和人相处，因为当地人说的方言他听不懂，除了家人以外，任何人的出现都会让他躲藏起来。而且在这里啊，顾城没有像别的孩子一样在当地的学校读书，而是辍学了啊，由他的父亲用自己的教育方式。亲自培养和教导，他认为自己的能力啊，可以把儿子教育得更好，而因此失去了集体生活的顾城也彻底没有了与外界沟通的渠道啊。但是他很喜欢这种只有自己家人的童年生活啊，这就像是一个专门为自己搭建的城堡，可以在里面做自己喜欢的事情，不被别人打扰。一九七四年，十八岁的顾城回到了北京，写作才华在这个时期开始展露锋芒。他专注于自然界美好、纯净、明媚的事物而创作，从诗里似乎能看到一个理想的童话世界。他所创造的诗歌陆续被很多刊物收录。此后，他开始有了一大批的崇拜者，在这个时期写出了许多天才之作，《我是一个任性的孩子》等作品，还在当时引起了极大反响。我是一个任性的孩子，也许我是被妈妈宠坏了。我任性，我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望能在亲爱的白纸上画画，画出笨拙的自己。画下一个永远不会流泪的人。一片黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。而出自顾城的诗作《一代人》，哎，这也算得上是他的标志了。而同样成为顾城标志的，还有他头上戴的帽子。而这是顾城用自己的裤腿改造而成的。而尽管很多人都觉得他戴这种帽子很奇怪，啊，但他完全不在乎人家的看法，啊，到哪儿都戴着。而且是形影不离，甚至非常依赖。如果有人开玩笑啊，把他的帽子摘掉，他就会像失去了灵魂一样，马上躲在别人后面，让别人啊把他的帽子给要回来。而别人问他为什么要戴这么一顶帽子呀？顾城说：“这个帽子是他的家，戴在里面很安全。生气的时候，这个帽子还可以变成一个出气的烟囱。” 1979年7月，在上海到北京的火车上，顾城结识了爱好文学的谢烨，并对他一见钟情。之后，两人互通信件，顾城用优美的字句表达爱慕之情：“太阳落山的时候，你的眼睛充满了光明，像你的名字，像辉煌的天穹。我将默默注视你，让一生都沐浴着光辉。”谢烨的回信中说：“火车开来开去，上边装满了人，有好有坏。”你都不是，你是一种个别的人。而后来，顾城直接就到了谢烨家，当面求爱，然后就不走了啊，吃住都在谢家，一直到谢烨的父母啊答应他们交往，由此两人陷入爱河。谢烨漂亮善良，也很豁达，能够理解和包容顾城的一切。这对金童玉女交往四年后步入婚姻。那在顾城的世界里，有着一种诗人的清高。那别人问他为什么选择当一个诗人呢？他说：“啊，现在汉语啊，就像是用脏的人民币，我要把它洗一洗啊。”他的创作只为追求艺术。如果用这些作品去换钱呢，就会让艺术成为一种谋生的手段，让写诗的目的变得不堪。
，而他不允许自己这么做。但除了写诗啊，他又没有其他强项，维持生计的重担就全都落在了妻子谢烨的身上。而同样是文人的他，无微不至地照顾起了顾城的生活。婚后谢烨怀孕了，但顾城没有像其他丈夫那样对自己的骨肉充满期望和好奇。而得知了这个事情后啊，他一直向妻子抱怨，他感觉这个孩子会把他逼疯掉，妻子不得不独自去把这个孩子打掉了。一九八七年五月，顾城应邀赴欧洲参加国际诗歌节，在欧洲多国进行文化交流、讲学活动，啊，赚了一些钱。一九八八年，顾城被新西兰的奥克兰大学聘为亚语系的研究员。一年之后，他就辞职了，在新西兰的基流岛买下了一栋小房子，以技术移民的方式在这里定居。按照顾城的说法，他实在是。太喜欢这个地方了啊！这里就是自己心中向往的童话世界。那已经移民的顾城啊，当然不会想怎么赚钱维持在这的生活。谢烨就靠养鸡卖鸡蛋来维持，那付出了非常大的辛苦。那或许他也清楚啊，自己嫁给顾城就必定要经历这场考验。那可是顾城怪异的性格也得以在新西兰充分的展现了出来。那顾城在岛上定居之后啊，在房子旁缺了一块地。并让谢烨在里面养了几百只鸡，而他们养鸡最终引起了岛上其他居民的不满，因为他们感觉太吵闹，而且也有不好闻的气味。于是社区的人就代表全体居民找上门，建议顾城把这些鸡都处理掉啊，但是顾城不愿意，呃，最终是法院下达判决，要求顾城必须处理，否则将用强制手段来解决。呃，既然是这样，那只能处理掉。而处理的方法其实有很多啊，可是顾城偏偏选择了最极端的那种。啊，或许他感觉自己被邻居和社区给冒犯了，一怒之下，他把二百多只鸡啊一次全宰了，然后把所有的鸡脑袋装在一个袋子里，全都倒在社区官员的桌子上，所有人都被吓傻了。社区居民都认为顾城可能是个疯子。顾城还是岛上唯一一个不会说英语的人，因为他拒绝学习英语，于是就很难融入当地的生活。他不会开车，出行都是谢烨接送；他不会打字，文稿都是谢烨打的；他不会做饭，饿了只需要告诉谢烨马上去做。可以说，他如果离开了妻子，生活是完全不能自理的。然而，谢烨又怀孕了，他知道顾城不喜欢孩子，所以在早期一直都是瞒着对方。后来不得已摊牌之后，顾城也是要求打掉啊，但是妻子认为啊自己年纪已过三十，再不生育就晚了，用各种借口拖延打胎的时间，直到顾城被迫接受啊，但是他说如果是个男孩就送回国内，女孩就留在身边。一九八八年，谢烨生下了一个男孩，顾城给儿子取名桑木尔。那小孩子会经常哭闹，影响顾城的创作，这竟让他感到非常厌恶。他说：“小木尔是自己理想童话城堡里的独君，是他们婚姻生活的入侵者，会夺走谢烨对他的爱，甚至还说儿子不像你，也不像我，这样很好啊，感觉我不会同他有什么关系。呃，他甚至都不会抱自己的儿子，因为看到他就会感到烦躁，不断给妻子谢烨施压，不让他给儿子花钱买东西，甚至直接一脚把小木耳。”从沙发上踢下去，然后自己还撒泼打滚，要求谢烨把他送走。这万分无奈之下，谢烨把孩子寄养在当地一位老太太家中。之所以他可以忍受这样的事情，啊，没有带着儿子一起离开，是因为他发现顾城已经将两人牢牢的捆绑，经不起谢烨给他的爱有任何缺失。啊，即便是亲生骨肉，善良的他不忍心抛下顾城，啊，不想看到这个天才诗人因为自己的离去而垮掉。他们的关系是夫妻，而其实更像是母子。这个顾城啊，不允许任何人与自己共享妻子的爱，然而他对自己的爱似乎却没有这般苛刻。那他认为一夫一妻制是西方宗教传过来的，那正统的中国文化从来不这样，哎，所以他也不会在这方面给自己设限。早在一九八六年，两人定居欧洲的前一年，在文学界的一次诗会上，一个青春靓丽的女孩出现在了顾城面前。她就是北大分校中文系的李英。而当时的李英对朦胧派诗人顾城充满仰慕之情。在诗会上相识之后，他与偶像之间的空间隔阂彻底被打破，而就会经常找机会啊去拜访顾城夫妇，由此对顾城的爱慕之心愈发强烈，甚至和别人说，感觉自己比谢烨。更适合顾城，这李英
不可遏制地爱上了这个已婚男人。他和顾城的每一次见面都像是在殿堂朝圣一样，精神世界完全被顾城的光环所笼罩。1987年，顾城准备去欧洲讲学。那此一去，山高路远，不知何时再荣归故里啊！理应深知，如果自己再不主动一点啊，那或许就要留下终身的遗憾了。啊，就在顾城出国前，理应终于鼓起了勇气向他表白了，流着眼泪把自己对顾城的感情进行倾诉。啊，可当时顾城的妻子谢烨也是在场的，而他看到自己的丈夫被表白了。却表现得完全不在乎，在旁边看着一本杂志，还没做任何表态。但是顾城却被感动了，他在心里接受了李英的爱。而直到在新西兰生活了很久，生下了孩子，被妻子照顾得无微不至，他却一直和李英保持着书信联系，互诉衷肠，然后和自己的妻子说，一定要把婴儿接到我身边来。啊，但是身心俱疲的谢烨非但没有任何的排斥啊。还努力为李英办理各种出国手续。一九九零年七月五日，两人定居三年后，谢烨用卖鸡蛋的钱换来了一张李英前往新西兰的机票。李英到了岛上后，直接就融入了这个家庭，他们在一起过上了一夫二妻的生活。谢烨也对这个妹妹表现得非常关爱，让三个人的生活看起来非常和谐。而实际上，谢烨是有自己的计划。之所以把李英安排到新西兰呢，目的就是让她暂时啊取代自己的位置，那这样自己就能抽出更多时间去照顾被寄养的儿子。而且他深知啊，顾城对自己的依赖啊是无人可以替代啊，对于这段感情还是很有自信的啊。即便是你李英来了啊，得到一时的快乐，但是呃也问题不大啊，只要我想，我就可以重新拿回这段感情，一切尽在掌握啊。就这样，三人一起生活了两年的时间。那确实啊，李英的到来分散了顾城对妻子的注意力。有两个妻子，那两个都爱，人生巅峰莫过于此吧。然而人的思想是复杂的，那这种平衡的打破也是时间的问题。那很明显啊，谢烨在丈夫对李英的爱上失算了，这一份爱是远远超出了他所能够接受的。顾城和李英啊，恨不得每天都要融为一体了，所有的事情都不瞒着他，就连两人之间的亲密体验都说给谢烨听。而这时候的谢烨是卑微的，被逼抛弃儿子，在贫困的边缘苦苦挣扎，丈夫竟然也和自己渐行渐远。于是她开始想要挽回这段已经畸形的婚姻，希望与丈夫能够重新回到正常的轨道上。1992年初，德国向顾城夫妇发来邀请函，进行为期一年的讲学。而谢烨就希望通过这次德国之行啊，让丈夫回心转意。李英没有受邀啊，去不了。谢烨也就和他摊牌了，希望他离开。两年的时间，李英也感觉心怀愧疚啊，可还是诸多不舍。但也是时候结束这段畸形的关系了。于是打算两人到了德国之后呢，再慢慢淡出顾城的世界。顾城夫妇这一去，三人世界的生活也彻底结束了。最初留在岛上的李英还会和顾城书信往来，随着频率逐渐放缓，直到年底彻底失去音讯。那李英离开了激流岛，没有了任何消息，顾城彻底急了，四处打听过后，还真得知了李英的下落。李英为了获得新西兰的居留权，竟然嫁给了一个比她大二十岁的英国移民。那在顾城心中，李英纯洁无瑕的形象瞬间破碎。那顾城感觉自己的房塌了，啊，几近崩溃，虽生犹死。那谢烨看到丈夫这种状态，也是受到了打击。为了挽回最后的尊严，或者是挽救垂死状态的顾城，他建议顾城啊写一部忏悔录，记录家庭的第三者李英，他的背叛和自己的无比艰辛，希望借此啊能够让顾城认清李英这个人。于是顾城开始创作。婴儿，那却又超出了谢烨的预想。李英在顾城的笔下灿烂生辉，李英和两人的爱情都被他进行了过度美化，这让谢烨再一次受到了伤害。或许自从见到李英开始，自己就已经不再拥有这段爱情了。这是一个三输的局面，每个人都在经历痛苦的挣扎。那就在谢烨最脆弱的时候啊，在德国遇到了一个狂热的追求者，真实人名字啊不得而知。呃，姓陈，但所有人都叫他大鱼。他是来自中国的力学博士，不是天才啊，是一个普通人，有着普通人对生活的热情，有着普通人对爱情的尊重啊。这一份平等的尊重啊，是谢烨从不曾在顾城身上得到的。而谢烨在他身上看到了那种向往的生活。
，于是选择了和大鱼进行私会，却被顾城发现了。那第一次对谢烨动手，掐住了他的脖子不放。最终邻居报警，才结束了这一次争端。但是这时候他们的婚姻已然是支离破碎。而尽管这时候顾城已经幡然醒悟，突然从对李英的痴迷中走了出来，他想要再次回到那个和妻子、儿子住在一起的生活。而可是多年来忍辱负重、以怪癖的天才陪伴的谢烨，不得不把天性深深压抑的女人，遇到了真正能让自己回归正常的另一半。而这种喷薄而出的情感冲动啊，是顾城无论怎样忏悔与期盼也无法阻止的。他彻底接受了大鱼的爱情。他们结束了德国一年的访问讲学后，回到新西兰。谢烨打算带着儿子彻底离开。1993年10月8日，当地警方接到了报案。到达现场后，谢烨头部遭遇重创，顾城在自家门前的树上自缢身亡。在激流岛上，这个家里具体发生了什么，没人知道。那顾城的姐姐顾香当时也在激流岛，她写了一本书。我面对的顾城最后十四天里是这样记载的：那当天谢烨说要开车去接一位德国来的朋友，而那个人或许就是大鱼，也或许是因为这个原因，顾城抽起了一把斧子向谢烨的头上挥去。过了良久，顾城看到姐姐之后说：“我把谢烨打了。”顾香跑出去，发现谢烨的额头处有一个小伤口。随后，顾城在屋前的一棵树上自缢身亡。当警察赶到现场之后，马上把谢烨送去医院，不久便宣告死亡。那除了顾城的姐姐顾香之外，没有人在现场。那谢烨是被砍杀致死，毋庸置疑。而顾香用了一个“打”字，还强调当时斧子是干净的。那谢烨额角伤口洗完就看不出来了，就很像在极力掩饰顾城最后残忍的一面。而在顾香写的内容里啊，他联系自己的亲弟弟，敬佩为爱忍受的李英，暗示谢烨一直逼着顾城自杀和杀人，是悲剧主导者和设计者。就用文字决定历史这一点，就姐弟两人比较像。那顾城早先对儿子极度冷漠，甚至强迫谢烨送走，可他却还觉得自己还是个好父亲。在婴儿里也说、啊、自己对小木耳很好。很想念、很爱自己的孩子，目的哎就是打造人设嘛，看似给自己以前犯下的错误进行洗白，啊，这也是让谢烨无法接受的事情。啊，惨案发生以后啊，顾家人没有和谢家人道歉，也不允许外公外婆接触小木耳，啊，从这点上就可以看出顾家人的态度。但无论你是诗人、是文豪，那杀人是无法回避也无法洗脱的，这就是犯罪。那很多人都认为啊，上天给了他无尽的才华啊，必然也会夺走他的社交能力、生活自理能力以及对别人的共情能力。那从顾城所有的行为上来看呢、啊，他有着非常严重的心理问题。他的人格似乎一直定格在儿童期，美其名曰童话世界。一个走不出童年的成年人，只注重自己的快乐和欲望，对社会和家庭的责任感非常低，以自己的道德规范来做事。而实际上，这就是一种危险的病态人格。因为只要有得不到的东西、得不到的人、满足不了的欲望，就会像一个不懂事的孩子一样哭闹、撒泼打滚，乃至自残或者伤害别人。那谢烨的悲剧给我们的警示就是，不要轻易试图用爱去感化和转变已经病入膏肓的人啊，或许得到的只有无法挽回和无法预料的惨痛结果。那李英一直被认为是造成激流岛事件的导火索，因为他前往新西兰，才引发了后续的动荡。他和英国移民结婚之后啊，一起跟着去了澳大利亚悉尼。一九九五年，李英发表了小说《魂断激流岛》，讲述他在岛上和顾城夫妇的生活。因为尺度很大，所以遭到颇多非议，而被指贩卖隐私。二零一四年一月八日，李英因鼻咽癌在悉尼病逝。顾城和谢烨的儿子小木耳依靠父母朋友们捐款成立的木耳基金会，顺利完成了在新西兰奥克兰大学的学业。虽然爷爷和父亲都是著名的中国诗人，但他学习的专业是工程，和诗歌完全无关。而且由于一直在新西兰小岛上生活，基本不会说中文，所以就无法阅读父亲的诗歌。不过，父亲顾城最后的一首诗却是写给儿子的，叫《回家》。然而，那却是一个永远都回不去的家了。那他是一个至死也没能走出精神家园的诗人，高尚和卑下，真理与谬误，善良与邪恶，天才与疯狂，只有一步之遥，生存与毁灭，也只在一念之间。
那好了，以上就是本期的所有内容。到最后，别忘了点赞、订阅、打气，我谢谢你了，拜拜。